Mas quando ele viu a Bete Zabé tomando banho, ficou olhando para a Bete Zabé, lá, mulherão. Ele era rei, chamou, ah, vai lá, traz aquela senhora lá, vou dar uma chamada de atenção nela. Você viu tomar banho dela lá, não pode não. Fez o guarda e o guarda. A moça chegou lá, olhou, não tinha ninguém, tinha um lago bonito, ela começou a tirar a roupa. Quando ela estava pelada para entrar na água, o guarda apareceu de trás da água. Falou, moça, não pode nadar aí não. E por que, que você não avisou antes? Porque não tem lei nenhuma de tirar a roupa, pode tirar, não tem problema não. Se for bonito, se for feio, vai mostrar a língua aí. Ó. Quando Davi viu aquela moça, ele ficou doido. O guarda trouxe. Trouxe e a repreensão dele foi severa. Tão severa que passado um mês e pouco ela mandou avisar, rei, aconteceu, estou grávida. Aí o rei ficou, e agora? Ele não podia nem falar minha Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não existia na terra ainda. A situação dele era grave. Aí... Ele não sabia pisar na cabeça da serpente ainda. Por isso que nosso senhor pisa na cabeça da serpente. Não pisa no rabo, porque se você pisar no rabo, ela vem e morde a gente. Ele pensou, pensou, falou, ah, manda o marido dela vir. Pois é, ele é um iteu, ele é pagão. Manda vir. Um homem, não vale bosta nenhuma mesmo. Aí mandou vir, Urias. Aí o Davi perguntou, como é que está lá a guerra, tudo bem, matando muita gente, que beleza, parabéns, muito bem. Então hoje o senhor pode ir para casa, dormir lá, descansa, quiser fazer o serviço, não tem problema não, viu? Depois mandava ele de volta para a guerra. Sabe lá quanto tempo que ia levar a guerra? Naquela época o povo não sabia contar direitinho, se era nove meses, tem criança que nasce de oito meses, hoje já tem criança que nasce de dois meses com a saúde, com um espetáculo. 